सत्ताईस अक्टूबर उन्नीस वो दिन है जब भारतीय फौज ने जम्मू और कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा किया जम्मू और कश्मीर बर सगीर की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है इसी तरह ये सलामती काउंसिल के उन सबसे पुराने तनाजियात में से है जिनका तस्वीर नहीं हो पाया कई बरसों से भारत की were conspiring uh, to uh, prepare the ground for accession of Kashmir to India and uh, the Kashmiri Muslims were angry on two counts one was the tyranny of the Maharaja the second was that it was their natural aspiration to be part of Pakistan ऐसी खुद मुख्तार रियासतें जिन पर किसी महाराजा या नवाब की हुकूमत थी के बारे में बरतानवी हुकूमत का मौकफ था कि इकतदार की मुंतकली के बाद बरतानवी राज खत्म हो जाएगा और इसी तरह की तमाम रियासतों को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो या तो भारत या पाकिस्तान का इंतखब करें या फिर एक अलहदा खुद मुख्तार अकाई के तौर पर आजाद रियासत का क्याम करें हम बरतानवी हुकूमत ने इस उम्मीद का इजहार किया कि ये रियासतें भारत या पाकिस्तान में से किसी एक रियासत के साथ मुंसलिक होने की राह चुनेगी आज भारत का दावा है कि जम्मू कश्मीर का इलाहा मुस्तकिल और अटल है तहम शुरू से ही ये मुबैना इलाहा कई वजूहत की बिना पर मशकूक है इंडिया क्लेम्स This is a false and unsupported claim. One, no authentic copy of the instrument of accession signed by the Maharaja has ever been produced by the government of India. Two, in any case, the Maharaja was not a free agent at the time of the so-called accession to India on 26 October 47. since he had signed a standstill agreement with pakistan this standstill agreement created a legal bar to the maharaja's capacity to alter the existing position unilaterally three on 26 october 1947 when the maharaja allegedly signed the instrument of accession to india he had lost effective control over most of the state of Jammu and Kashmir due to a popular Kashmiri uprising he was fleeing the state and was no longer competent to sign the so called instrument kuch scholars ne waqiyat ke tasalsul par sawal uthaya hai aur muahida e ilhaq ko mashkook qarar diya hai agar is muahide par kabhi dastakhat hue bhi the to wo bharti afwaj ke kashmir mein dakhil hone ke baad hue muarikh lester lamb स्टैनली वुलपाट और विक्टोरिया शॉफिल्ड ने इस जिम्न में दस्तावेजी सबूतों की तरफ इशारा किया है अगर इन दस्तावेजी सबूतों के साथ इस हकीकत को मद्देनजर रखा जाए कि महाराजा हरि सिंह 
26 अक्टूबर उन्नीस के रोज जम्मू की जानब सफर कर रहे थे तो ये नतीजा अखज किया जा सकता है कि जब तक हिंदुस्तानी अफवाज ने कश्मीर पर कब्जा किया और श्रीनगर में दाखिल हुए तब तक इलाहाक की कोई दस्तखत शुदा दस्तावेज मौजूद नहीं थे 27 अक्टूबर को भारतीय फोर्सेस की कश्मीर में मौजूदगी से इसके बाद दस्तखत शुदा किसी भी माहे को कालदम कर देती है uh, instrument of accession to india which was supposedly signed by the maharaja of kashmir was fraudulent and this fact has been established not just by uh, pakistani historians or kashmiri historians but by foreign historians like alastair lamb um, or uh, american researchers they have independently impartially established that uh, this instrument was false and uh, if at all maharaja signed that um, document and there is no proof that he did it was done under duress and coercion vienna convention ke article 52 ke mutabik koi bhi aisa muahida jise dhamki ya taqat ke istemal se amal mein laya gaya ho muassar taur par kaladam ho jata hai yahan agar farzi taur par is ilhaq ki haqeeqat ko qubool kar liya jaye तो इसके बाद किए जाने वाले भारतीय इकदाम इसे बातिल कर देते हैं हिंदुस्तानी आइन की वो शरात जिनके तहत महाराजा ने इलाहा पर दस्तखत किए उनमें से सिर्फ दिफाई उमूर खारजा उमूर और करेंसी से मुतल महदूद इख्तियार शामिल थे लेकिन इसके अलावा रियासत के तमाम दीगर इख्तियार को बरकरार रखा गया था इस तरह जम्मू और कश्मीर वो वाद रियासत थी जिसने इंडियन यूनियन के साथ अपनी रुकनीत की शराय पर बातचीत की लिहाजा कोई भी फरीक शराय को बालाए ताक रखते हुए यकतरफा तौर पर इस रुकनीत के असूलों को तब्दील या मनसूख नहीं कर सकता भारतीय गैर कानूनी कब्जे के बाद हिंदुस्तान में दहशत का राज शुरू हुआ नवंबर उन्नीस में हिंदू डोगरा फौज की क्यादत में लाखों मुसलमानों की नस्ल कुशी की गई कई मुस्लिम खानदानों को जम्मू बदर कर दिया गया पांच नवंबर उन्नीस को डोगरा फौज के सिपाहियों ने जम्मू से मुसलमानों का मुनजम इनखला शुरू किया जम्मू मैसेकर जनरली खोल्ड वॉज इन फैक्ट अजेनोसाइड इन जम्मू एंड कश्मीर इन पर्टिकुलरली इन जम्मू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर नाइनटीन फोर्टी सेवन you know people think that uh, the massacre took place in november 1947 but uh, the preparation for it had been done for months although uh, a plebiscite was never held but plebiscite was being mentioned and uh, maharaja was afraid that the muslim majority in the kashmir valley and jammu would vote against him and vote for pakistan and vote against the indian union and therefore the they conspired they conspired uh, to bring about a military invasion they also conspired to reduce the numbers of the muslims so they uh, tried to change the demography and in that heinous endeavor what they did was that they cleansed muslims particularly in jammu independent scholars and international reporters at that time uh, reporting for instance in the times or the statesmen have established that 237 muslims were massacred between the months of october and november 1947 uh, the horrendous events have been recorded extensively with bhasan who was a witness of this massacre he's recorded all the details as a matter of fact and uh, he's documented chronicled what happened uh, muslims were first demobilized disarmed and then they were given these uh, false assurances that they were being transported to sialkot and on the sialkot uh, jammu road they were massacred mercilessly by the maharaja's dogra, dogra army by the maharaja's dogra army uh, the indian national army and uh, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ऑपरेटिव एंड मिलिटेंट्स भारत की तरफ से 5 अगस्त को आर्टिकल 370 और 35 ए की मनसूखी की यकतरफा 
और गैर कानूनी कार्रवाई न सिर्फ कश्मीरियों के साथ किए गए उस मुबैना माहदे की खिलाफ वर्जी थी बल्कि खुद भारत के अपने आइन की दफात से भी इनहराफ था कश्मीरी आवाम की उमंगों के खिलाफ गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर की हैसियत की तब्दीली दर हकीकत भारत के नाम नहाद माहदा इलाहा शिमला माहिदा और अकवाम मुतहदा के माहदों की भी खिलाफ वर्जी है जम्मू और कश्मीर के तनाज को फरामोश नहीं किया जा सकता कश्मीरी आवाम अपने हक खुद इरादियत को हासिल करने के लिए पुरजम है उनकी जिदोजहद अकवाम मुतहदा के चार्टर बैन अवी कानून और सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत बुनियादी हकूक की जमानत के लिए एक आदिलाना जिदोजहद है पाकिस्तान इस तनाज का फरीक है और बतौर पार्टी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा इंडियन एक्शन वायलेट रेजोल्यूशन ऑफ दूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन जम्मू एंड कश्मीर दे क्लियरली प्रिस्क्राइब द रेजोल्यूशन क्लियरली प्रिस्क्राइब द फाइनल डिस्पोजिशन ऑफ द डिस्प्यूटेड टेरिटी शुड बी डिसाइडेड बाई इट्स पीपल थ्रू अ फ्री एंड इम्पार्शल प्लेबसाइड पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल पैरा है और कश्मीरी आवाम के हक खुद इरादियत की भरपूर हिमायत करते हैं और करते रहेंगे